So as a mother, marami naman talaga tayong sacrifices para sa mga anak natin. So things like uh, yung giving up yung me time natin, di ba? Sleep, syempre, wala nang mm-hmm. kompetong tulog. Happy hours yung mga gala with friends na yung nagagawa natin dati na kahit late night na pwedeng wow. umuwi. Pero ngayon, well, pero ako personally, ang pinaka-greatest talaga na sacrifice na na nagawa ko is when I was still pregnant with 30. So, alam mo din naman yung journey ko. Uh, sobrang sensitive yung pregnancy ko sa kanya. So, I was on bed rest the whole time from day one hanggang sa pinangana ko siya. Pero still, syempre, lahat ng hardships, lahat ng sacrifices, worth it naman. Kasi, okay. di ba, di ba, mayroon mga kanya. So, yun. Iba talaga pagka merong isang 30 na nanggaling sa, sa atin, di ba? Oh. Saka ilang years ako nag-antay sa kanya. Four years? Bago ako nagkaroon ng finally. Nagkaroon ng third. So, bilang dahil nga working mom tayo, tapos weekender mom din ako, uh, yung time siguro nasasacrifice. Kasi siyempre, hindi, gusto yun naman na 24-7 silang kasama. Hindi pwede kasi siyempre, uh, what you want, uh, parang ang gusto mo, the best for your kids. So, pineprepare mo yung future nila. So, uh, yun, yung nasasakripisyo yung oras mo para sa kanila. Pero, uh, nagagawa ko naman siya. Parang hindi rin naman sacrifice kasi ang dami kong napakaswerte ko talaga dahil tinutulungan ako ng mga in ko. So, um, hindi ka nangangamba na iiwan mo sila unlike dun sa ano naman, no offense man naman dun sa mga yaya yung kasama yung ng mga oh, anak. Tama. Ang ako, ang kasama ng mga anak ko talagang kapamilya. Tapos andito rin naman si Julius. So, ako lang talaga yung napapalayo. <laughs> Parang OFW yung peg. Weekend. Ah, oo. <laughs> yun talaga yung iisip ko eh na ay, Mas higit yung nararamdaman at saka yung kulang na oras ng mga nasa abroad, mga OF natin ng mga kababayan na naiiwan yung mga anak dito sa Pilipinas para makapagtrabaho, para ma-provide nila yung pangangailangan ng mga anak nila. So, diba, ay, okay na lang din. Kasi limang araw lang naman dati yun, di ba? Normal tayo. Normal oh. pa yung <laughs> wala pang pandemic. <laughs> Nako, eh, di nakakabaw. Yung normal. Naman. Yes. Laging ko na rin. Uh, personally, I think time is something that I sacrifice for my children. Because, wow. as a working mom, diba, mm-hmm. I have two children. Um, yun nga yung mga minagawa natin. Um, staying up late, diba. Dahil ngayon, diba, panahon ng pandemic, yung mga modules, modules, diba. Hello, ha. Oh, oh, Tapos, syempre. kailangan mong gumising ng maaga para na mag-prepare ng food para sa kanila bago tayo pumasok sa office. So, I think yun yung ano natin eh, um, tawag dito, yung oras, ba? But I think yung pagiging ano, yung parang improper naman yung word na sacrifice, ba? Kasi ano eh, as a mom, gagawin mo lahat para sa anak sa mga para anak mo. Ano given na yun, given. Yes, oo. So, I think the word, mas best, uh, yung word na unselfless, unselfless love. Diba? Mm-hmm. Kung baga, gina, kung Dati ginagawa mo man yun, hindi mo sacrifice oo, na yan. Hindi mo siya iniisip na sacrifice. Yes. Guro, ano, nung naging nanay at tatay ako ng sabay, Diba? Kasi, uh, I'm a single mom. So, syempre, we live in a very judgmental world, diba? Um, if you're a single mom, people will discriminate you, will take advantage of you. So, pero at the end of the day, uh, hindi naman yung ibang tao ang itipis mo eh, kundi si Lord lang. Um, para sa akin, malaking sacrifice yon na pinagsasabay ko yung pagiging nanay at tatay sa dalawang anak ko. Kumbaga para sa akin, at the end of the day then, ang ginagawa ko na lang, ano man ang masasamang bagay na sabihin o gawin ng mga tao sa paligid ko, hinahayaan ko na lang. Kasi, ang ginagawa ko na lang, 
inisip ko na lang lagi, uh, I have to be strong for my kids. Uh, hindi naman ka, kumbaga, para sa akin, um, yung mga bagay na sinasacrifice ko para sa anak ko, yung mga bagay na ginagawa ko para sa kanila, wala namang kinalaman or pakialam. Yun yung term ko. Wala namang pakialam doon yung mga taong nasa paligid namin eh. At saka wala namang ibang poprotekta sa mga anak ko, kundi ako lang din. So, I have to be strong for my kids. Yun, yun yung parang pinaka-sacrifice na nagawa ko para sa kanila. I'm also a single mom of a 10 year son. So, we have the same um, same experience with Mom Shimakon. Kasi, uh, kailangan mo kailangan mong gawin ang dalawang duties, which is pagiging mom at the same time dad sa anak mo. So, every time you uh, do something, it takes dalawang work, uh, isang nanay at saka tatay at the same time. Mm-hmm. So, pagka nagbigay ka ng uh, time para sa anak mo, kailangan doble effort. Doble in everything you do. Uh, time na pa-prioritize mo yung anak mo over so many things like work. Uunahin mo talaga yung time, lalo na pag nagsabi ang anak mo na, na uh, Ma'am, kailangan kita sa school, kailangan kita sa activities mo. So, sacrifice yung time mo talaga na maibibigay mo sa kanila. Kasi ikaw lang yung magulang na tumatayo. Second, um, yung pera. So, pagdating sa pera, kailangan iisipin mo, eto ba ay worthy na bilhin o hindi bilhin? Kasi baka mawalan ka ng budget para sa, pamil- sa anak mo. So, mm-hmm. everything, kanya na naman yung iisipin mo, yung mga needs niya, so budget for kanya, masasacrifice, over do sa mga bagay na mas, na want, na want ko lang. Oo, needs Tapos, muna. Ng, oh ni needs Uh-oh. muna lagi ng anak mo. Tapos, pangalawa, siguro yung social life, sacrifice in terms of social life, kasi hindi lang naman sa single mom, kundi sa mga moms or parents, mm-hmm. um, na pagka nagkaroon sila ng anak, syempre mas uunahin nila yung pamilya, yung anak nila, more than anything else. Like, gumala. Yes. Not unless na gumala ka kasama ng pamilya mo. Pero, uh, pagdating sa social life, mas uunahin mo ang needs ng anak mo. Yes. Uunahin mm-hmm. mo yung makasama mo siya, uunahin mo yung um, pag naglambing siya, mas uunahin mo yung yung, yung kanya. Tapos, in terms of um, career, syempre, uh, tayo, dahil nagtatrabaho tayo, working mom tayo, so, tayo priority natin ang career. Pero, kumbaga, sa career at saka sa anak mo, mas bibigyan mo ng time yung anak mo. Kasi, ano yan eh, yan yung family mo, yan yung buhay mo. So, saka yung sacrifices mo, kung kaya mo pagsabayin ng work and uh, anak, mas maganda. Pero, syempre, pag may level na mas gusto ng anak yung uh, presence. Ito, oh. oo, ito yung kailangan. Ops, hinto muna ako sa work. Dapat mag-focus muna ako sa anak ko. So, mm-hmm. mostly, mga moms and parents, ganun talaga. Mm-hmm. Tapos, uh, yun nga, yung desires, katulad na na-mention ko kanina, yung mga desire natin bilang magulang, isa sacrifice natin yon para sa mga anak natin. Lalo na sa mga uh, kailangan sa paglaki nila, kailangan sa future nila. So, lagi mong iisipin yung future ng mga anak mo. Yun yung siguro great sacrifice ng every parent. And uh, being single mom din, lahat ng gagawin mo, lahat nakasentro sa anak mo. Mm-hmm. Yun lang. Na hindi na, ano, hindi na sa, ano, laging selfless na Laging, Selfless. Oo, Tama. Lagi Tama. sila yung nauuna. Tayo Tama. ay pangalawa, minsan pangatlo pa. <laughs> Anak. Uh, um, sa totoo lang, mahirap yung, mahirap sa, sagutin yung tanong na yan. Kasi, uh, first mama ko, then two years old pa lang yung anak ko. Um, para sa akin, makukonsider ko greatest sacrifice ko is yung during my pregnancy up to lactation period. Kasi during my pregnancy talaga, uh, sobrang 
nagkaroon ako ng GBT, mm-hmm. uh, gestational diabetes. pregnancy, ah, diabe- diabetes pregnancy. So, sobrang hirap, ang hirap. Kasi first time mom ko, so, nung, nung hindi pa ako, nung dalaga pa tayo, tsaka nung, bag- nung mag-asawa pa lang kami nito, kasi matakaw talaga ako. Mm-hmm. So, lahat kinakain ko hanggang, hindi ko in-expect na darating sa time na ma-assess ako nung mag-contest ako ng GPT. So, ang hirap talaga. Sabi, sobrang grabe yung sacrifice ko. Kasi nga, dahil nga matakaw ako, dumating sa time na, yun, pinag-diet ako ng OB ko. Tapos, uti mo yung kinakain ko. Lahat half rice, lahat half. Half mm-hmm. yung ulam, half rice, pati yung mga fruits. As much as possible, half din yung saging. Kung kakain man ako ng fruits na ubas, tatlong piraso lang. So, oh. sa morning, oatmeal lang ako. Kaya sobrang, ang hirap, ang hirap nung may GDP ka. And then, isa pang, isa pang sacrifice ko is yung uh, Mahina ang tolerance ko talaga sa pain. Dumating mm-hmm. sa time na dahil, dahil nga yung nagubuntis ako noon, five, five months pa lang yata nun si Kobe. Eh, uh, dumating sa time na sumakit yung, yung sa lower, sa lower tummy ko noon. Mm-hmm. Na sumitsip nun si Kobe eh, sabi nila sumitsip daw yung yung bata sa sa chan ko noon. So 5 months old pa lang noon, uh, 5 months pa lang noon tinubukan si si Kobe. Nagpadala ako sa ER kasi uh, sobrang sakit. Parang uh, hindi unexplainable yung pain na nararamdaman ko that time. Na feeling ko manganganak na ako. Kaya sobrang sabi ko dom dalhin niyo na ako sa ER. Eh, nung time na yun, ilang buwan pa lang si Kobe. Akala ko premature si Kobe that time. Tapos after the test, nagkaroon ng mga test, normal naman. Next thing sa akin ng OB ko na siguro nga dahil yung baby ko, si Kobe, sumiksik dun sa may ilalim ng chan ko. Kaya, kaya siguro sobrang sakit yung, mm-hmm. yung naramdaman ko that time. Nung thank God at safe kami dalawa ni Kobe. Yun, um, nakauwi kami ng safe at na nagdala ko naman si Bibi for 9 months yun. Tapos, isa pa is yung uh, nag-labor ako noon na emergency CS ako. After mm-hmm. ilang hours noon, nag, na emergency CS ako that time. Kasi, munti uh, ka na kami mag-50-50 ni Bibi. Dumating sa time na dalawang beses nag-fluctuate yung yung basta sa hospital kasi meron ganun ganun yung ganun ganun oh. so, <laughs> sa mga pelikula sa mga pelikula oh. no na pag nag-flatline na siya oo oh, oh, <laughs> no, delikado na yun dalawang beses yung yung heartbeat yata ni Kobe that time kasi sabi ng OB nadadaganan daw yung uh, and then umbilical and, 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 oh, 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 cord oo yung nadadaganan so nung time na yun sabi, nag 8 cm pa lang ako noon sabi ng OT ko uh, hindi na natin naantayin yung 9 cm mo kasi either ikaw ang mawala o si baby so ayoko nang i-take yung risk um, i-emergency CS na kita so mm-hmm. din yung approval ko tapos natawag ka agad yung, uh, yung husband ko si Tom hindi ka agad yung approval before pa nag-usap na naman kami na beforehand na kung ano man yung maging decision kung ano man mangyari eh hindi natin kung ano yung Sabihin advice yun, no? ng OB kasi mas sila yung mas nakakalam. So, mm-hmm. yun, nag-isag kami ng ganun. So, um, dumating sa time na, um, di ba sabi nga nila, uh, sabi ng mga patanda, na kapag nag-ubuntis ang isang nanay, kalahating pa daw yung... Nasa hukay. Nasa hukay. So, totoo Uh-oh. pala yun. Kaya naranasan ko nung time na na naging sa CS ako na na yung pala yun, na uh, possible pala na na yun, isa sa amin ni Bibi ay mawala. Kaya, mm-hmm. pinasadyos ko na lang na thank God at safe kami ni Bibi. 
yun. Tapos yung lactation period ko naman, so di pa nung, kasi breastfeed ako that time. So, after kong mag, mga nap, pagkabalik natin, pagkabalik ko sa office nun, so nag-breastfeed ako. Sobrang, ang hirap ng time na yun dahil, konti lang kasi yung milk na lumalabas sa akin. So, kinakailangan ko pang gumis ng madaling araw pa, para mag-ipon ng gatas, para kay mm-hmm. baby. Tapos pagdating sa office, mag-ipon uli ako sa clinic. Pupunta ako na clinic, mag-ipon ako uli ng milk para sa the next day. So, ang hirap yung travel talaga yung... Kasi pag- working, working time. Oo, oh, oh, working ma'am. Kaya lang, yun. After four months doon, hindi ko na rin na continue dahil na stress sa office. Every day, umaalis. So, yun lang nakakasad pero at least uh, thankful pa din kasi na, na naranasan kong mag-breastfeed yung baby at saka one at saka there was one time talaga na uh, nung first time na nag-breastfeed ako uh, sobrang hirap kasi first time ma'am ang hirap eh hindi naman kalaki ng aking boobs <laughs> so Ang hirap dahil yung first time niyang mag-bebe sa akin. Sobrang, ang sakit. Oo, oh, meron nga nang angagat pa eh. Oo, pagdating, pag, pag nandiyan si Dom, so talagang yung, 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 ang hirap ng hawa ko sa kanya dahil sobrang sakit. Oo, oh, so, kasi nga yung pain hindi, tolerance mo. Hindi mo po. Ang ah, medyo malalim yung sacrifice, di ba? Oo. Oh, oh. Siyempre, unang-una ang ginibag ko yung aking ano, single life, di ba? <laughs> okay. Siyempre, kasi mother na. Kinalimutan ng mga gala-gala. Mm. Uh-huh. Kinalimutan na yung mga kapritsyo. Bili ng ganito, bili ng ganon para sa sarili. Bawas-bawas din. Yes. Puro anak na lang, lagi ang nasa isip pagka mamimili, di ba? Correct. At tapos, siguro... Kasi, syempre, alam mo naman, Mar, single mama ko, di ba? Mm-hmm. So, siguro isa sa sacrifice na ginawa ko is yung mag-desisyon na ako na kayaning mag-isa. Na, mm-hmm. di ba, na wala yung tatay. So, ako yung nanay at tatay. So, Uh-oh. doble yung trabaho ko na mahirap, di ba? Kaya talagang i-give up mo yung para sa sarili mo. Kasi dalawang tao yung ginagampanan mo. Nice. So, yun. Yes. Okay. So, yun. O, oh, diba? Kayang-kaya naman. Tsaka masaya naman. Kahit pa paano, diba? Yes. Oo. Oh, oh. At saka, sinisigurado ko na yung kakulangan, napupunan ko. Mm-hmm. Oh. 